السلام علیکم ناظرین سواگت ہے آپ کا آسماس کچن میں تو آج ہمارے کچن میں بننے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی چکن تندوری کباب اور اسے ہم بنانے والے ہیں بنا ابن بنا تندور کے کیونکہ ہم اسے بنانے والے ہیں پین میں تو یہاں پر ہم نے ایک پورا چکن لے لیا چکن کے بڑے پیس کر لیے ہیں اور پیسوں پر اس طرح کے کٹ کے نشان لگا لیے ہیں تاکہ ہم اس میں جو مسالہ لگائیں وہ اندر تک اچھے سے لگ جائے اور پکانے کے ٹائم پر یہ اندر سے بھی اچھے پک جائیں تو پورا ایک چکن ہے اس کا ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں کباب کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو مسالہ تیار کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے ایک بڑی سی ٹرے لے لی ہے اور اس میں آدھا کپ دہی ڈال دیا ہے دہی کو اچھی طرح پھیٹ لیتے ہیں دہی اچھی طرح پھیٹ لیا ہے اب اسے ہم باقی کے مسالے بھی ملا لیتے ہیں ایک ٹی اسپون ادرک کا پیسٹ ایک ٹی اسپون لہسن کا پیسٹ ایک ٹی اسپون زیرا پاؤڈر مسالے اس میں بہت کم ہی ڈالتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہاف ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ایک ٹی اسپون گرم مسالا پاؤڈر ایک ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر ایک ٹی اسپون کشمیری لال مرچ ایک ٹیبل اسپون کے قریب ڈالیں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک ٹیبل اسپون لیا ہے ایک ٹی اسپون کسوری میتھی یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں پسند کرتے تو اسکپ کر سکتے ہیں نمک لیں گے ایک ٹی اسپون یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے چاٹ مسالہ بھی ڈالا ہے تو نمک یہاں آپ اپنے حساب سے ہی لیں ایک ٹی اسپون تندوری اورنج کلر اگر آپ کے پاس میں ریڈ کلر ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈال دیں گے ایک نیبو کا رس ڈال دیں گے دو ٹیبل اسپون ڈالیں گے ہم اس میں سرسوں کا تیل اگر آپ یہ کھاتے ہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ ویجیٹیبل آئل بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالہ اچھی طرح یہ مکس ہو گیا ہے اب اسے لگائیں گے ہم چکن پر اس طرح یہ پیس اٹھائیں گے اور مسالے میں ہم اس طرح ہاتھ سے ہی لگائیں گے ہاتھ سے لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ مسالہ اندر تک اچھے سے لگ جاتا ہے اور جہاں ہم نے یہ کٹ کے نشان لگائے ہیں مسالے کو اندر تک بھر دیں گے مسالہ جب چکن پر اچھی طرح لگ جائے یہ دیکھ مسالہ چاروں طرف اچھی طرح ہم نے لگا دیا ہے اب اسے ہم رکھیں گے ایک طرف اور دوسرے پیس پر بھی اچھی طرح مسالے کو ہم لگا دیں گے مسالہ اچھی طرح لگا دیا ہے اب اسے ہم ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے اور اچھے رزلٹ کے لیے آپ اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو اسے ہم ڈھانک کر رکھ دیتے ہیں چکن جب اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے تو اب اسے ہم کریں گے فرائی تو ایک پین میں یہ چکن کی پیسوں کو اس طرح رکھیں گے ایک بار میں سارے پیس آ جائیں بچے ہوئے مسالے کو بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے ایک سے دو چمچ اس میں پانی ڈالیں گے اور اسے دھو کر ڈال دیں گے گیس کو میڈیم ٹو ہائی پر رکھیں گے اور اسے ہم ڈھانک کر پکا لیتے ہیں ڈھانک کر ہم اس لیے پکائیں گے تاکہ چکن اندر تک اچھے سے گل جائے پانچ سے سات منٹ ڈھانک کر پکانے کے بعد میں اب یہاں چکن کے پیسوں کو ہم پل دیں گے گیس کو یہاں فل پر رکھیں گے اور فل فلیم پر اسے پکنے دیں گے تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اور یہ اچھے سے فرائی ہو پلٹنے کے بعد میں گیس کی فلیم کو ہم پورا مدد رکھیں گے اور اسے ہم ڈھانک دیں گے اور چار سے پانچ منٹ ڈھانک کر اور پکا لیتے ہیں تھوڑی دیر ڈھانک کر پکانے کے بعد میں اب یہاں گیس کو ہم فل پر کریں گے اور فل فلیم پر اسے اچھی طرح بھون لیں گے چکن کے پیسوں کو پلٹنے کے بعد میں تھوڑی دیر فل فلیم پر رکھنے کے بعد میں اب یہاں گیس کو ہم تھوڑا سا مدد کریں گے اور مدے فلیم پر اسے پکنے دیتے ہیں کباب جب اچھی طرح پک جائے اس کا سارا پانی سوکھ جائے اور مسالہ یہ پیسوں پر اچھے سے لگ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسالہ پیسوں پر اچھے سے لگ گیا ہے اور اس کا سارا پانی سوکھ گیا ہے تو اب یہاں ہم گیس کو بند کریں گے تندوری فلیور دینے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک جالی اسٹینڈ رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گھی لگا دیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے یہ چکن کے پیس گیس کو یہاں بالکل مدا ہی رکھا ہے اور چکن کے پیسوں پر بھی تھوڑا سا گھی لگا دیں گے اسٹینڈ کو اٹھائیں گے اور اسے اس طرح چاروں طرف گھماتے ہوئے اسے سینک لیں گے تھوڑی دیر کے بعد میں اب اسے ہم پلٹ لیں گے تو یہاں ہم نے زیادہ نہیں سیکا اسے ایک سے دو منٹ ہی سیکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ تندوری چکن اچھی طرح سیک گیا ہے چکن دونوں سائڈ سے اچھی طرح سیک گیا ہے اب ہم گیس کو بند کریں گے اور اسے کر لیں گے ڈس آؤٹ تندوری چکن کباب بن کر تیار ہے آپ اسے کسی بھی ٹپنگ کے ساتھ کھائیں یا پھر چٹنی کے ساتھ کھائیں یا سلاد کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ اسے ٹرائی کریں یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو اگلی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ